William Henry Perkin William Henry Perkin was born on March 12, 1838, in London, England. As a boy, Perkin's curiosity prompted early interests in the arts, sciences, photography, and engineering. But it was a chance stumbling upon a run-down, yet functional, laboratory in his late grandfather's home that solidified the young man's enthusiasm for chemistry. As a student at the City of London School, Perkin became immersed in the study of chemistry. His talent and devotion to the subject were perceived by his teacher, Thomas Hall, who encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist Michael Faraday at the Royal Institution. Those speeches fired the young chemist's enthusiasm further, and he later went on to attend the Royal College of Chemistry, which he succeeded in entering in 1853, at the age of 15. At the time of Perkins' enrollment, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August Wilhelm Hoffmann. Perkins' scientific gifts soon caught Hoffmann's attention and, within two years, he became Hoffmann's youngest assistant. Not long after that, Perkin made the scientific breakthrough that would bring him both fame and fortune. At the time, quinine was the only viable medical treatment for malaria. The drug is derived from the bark of the cinchona tree, native to South America, and by 1856 demand for the drug was surpassing the available supply. Thus, when Hoffman made some passing comments about the desirability of a synthetic substitute for quinine, it was unsurprising that his star pupil was moved to take up the challenge. During his vacation in 1856, Perkins spent his time in the laboratory on the top floor of his family's house. He was attempting to manufacture quinine from aniline, an inexpensive and readily available coal tar waste product. Despite his best efforts, however, he did not end up with quinine. Instead, he produced a mysterious dark sludge. Luckily, Perkins' scientific training and nature prompted him to investigate the substance further. Incorporating potassium dichromate and alcohol into the aniline at various stages of the experimental process, he finally produced a deep purple solution. And, proving the truth of the famous scientist Louis Pasteur's words chance favors only the prepared mind, Perkins saw the potential of his unexpected find. Historically, textile dyes were made from such natural sources as plants and animal excretions. Some of these, such as the glandular mucus of snails, were difficult to obtain and outrageously expensive. Indeed, the purple color extracted from a snail was once so costly that in society at the time only the rich could afford it. Further, natural dyes tended to be muddy in hue and fade quickly. It was against this backdrop that Perkins' discovery was made. Perkin quickly grasped that his purple solution could be used to color fabric thus making it the world's first synthetic dye. Realizing the importance of this breakthrough, he lost no time in patenting it. But perhaps the most fascinating of all Perkins' reactions to his find was his nearly instant recognition that the new dye had commercial possibilities. Perkin originally named his dye Tyrian purple, but it later became commonly known as mauve, from the French for the plant used to make the color violet. He asked advice of Scottish dye works owner Robert Puller, who assured him that manufacturing the dye would be well worth it if the color remained fast, that is would not fade, and the cost was relatively low. So, over the fierce objections of his mentor Hoffman, he left college to give birth to the modern chemical industry. With the help of his father and brother, Perkins set up a factory not far from London. Utilizing the cheap and plentiful coal tar that was an almost unlimited byproduct of London's gas street lighting, the dye works began producing the world's first synthetically dyed material in 1857. The company received a commercial boost from the Empress Eugenie of France, when she decided the new color flattered her. Very soon, mauve was the necessary shade for all the fashionable ladies in that country. Not to be outdone. England's Queen Victoria also appeared in public wearing a mauve gown, thus making it all the rage in England as well. The dye was bold and fast, and the public clamored for more. Perkin went back to the drawing board. 
Although Perkins' fame was achieved and fortune assured by his first discovery, the chemist continued his research. Among other dyes he developed and introduced were aniline red, 1859, and aniline black, 1863, and, in the late 1860s, Perkins Green. It is important to note that Perkins' synthetic dye discoveries had outcomes far beyond the merely decorative. The dyes also became vital to medical research in many ways. For instance, they were used to stain previously invisible microbes and bacteria, allowing researchers to identify such bacilli as tuberculosis, cholera, and anthrax. Artificial dyes continue to play a crucial role today. And, in what would have been particularly pleasing to Perkin, their current use is in the search for a vaccine against malaria. William Henry Perkin William Henry Perkin sinh ra vào ngày 12 tháng 3 năm 1838 tại London, Anh khi còn nhỏ. Sự tò mò của Perkin đã sớm khơi gợi trong cậu niềm yêu thích nghệ thuật khoa học nhiếp ảnh và kỹ thuật. Tuy nhiên chính cái lần tình cớ khám phá ra một phòng thí nghiệm bị xuống cấp nhưng vẫn còn hoạt động được tại nhà của người ông quá cố của mình đã củng cố thêm lòng nhiệt huyết của chàng trai trẻ đối với hóa học. Khi vẫn còn là một học sinh tại trường City of London, Perkin đã bắt đầu mải mê với việc học. Môn hóa tài năng và sự tận tụy của ông cho môn học đã được thầy giáo của mình, thầy Thomas Ho, nhận ra và thầy đã khuyến khích ông tham gia vào các bài giảng của nhà khoa học lỗi lạc Michael Faraday tại Viện Hoàng gia. Những bài phát biểu đó đã tiếp tục truyền lửa cho lòng nhiệt huyết của nhà hóa học trẻ tuổi, và sau đó ông tiếp tục học tại Đại học chuyên hóa Hoàng gia được nhận vào học vào năm 1853 khi mới có 15 tuổi, vào thời điểm mà Perkin đăng ký học Đại học chuyên hóa Hoàng gia được dẫn. Dắt bởi một nhà hóa học người Đức nổi tiếng August Wilhelm Hoffman, tài năng khoa học của Perkin đã sớm thu hút được sự chú ý của Hoffman và chỉ trong vòng 2 năm, ông trở thành trợ lý trẻ tuổi nhất của Hoffman. Không lâu sau đó Perkin đã tạo ra một bước đột phá khoa học mang lại cho ông cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Tại thời điểm đó, Quinin là loại thuốc duy nhất có thể điều trị thành công cho bệnh sốt rét. Loại thuốc này được chiết xuất từ vỏ cây Sinkona có nguồn gốc ở Nam Mỹ, và đến năm... 1856 thì nhu cầu cho thuốc đã vượt quá nguồn cung hiện có, vì vậy khi Hoffman tình cờ nói về việc muốn tạo ra một loại thuốc nhân tạo thay thế cho Queen thì không mấy ngạc nhiên khi học sinh xuất sắc của ông được thôi thúc để đương đầu với thử thách này. Trong suốt kỳ nghỉ của mình vào năm 1856, Perkin dành rất nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm trên tầng thượng của gia đình, chàng trai đang cố gắng để sản xuất thuốc Queenin từ Anilin, một phế vật nhựa than đá rẻ tiền và rất sẵn có tuy. Nhưng, bất chấp những nỗ lực của mình, ông vẫn không thể tìm ra được thuốc Quinin, thay vào đó, ông sản xuất ra được chất bùn đặc tối màu, may mắn thay, do được đào tạo cũng như có tài năng bẩm sinh về khoa học, ông đã tiếp tục tìm hiểu thêm về chất hóa học này, kết hợp kali dahikat và cồn vào anilin ở các giai đoạn khác nhau của quá trình thí nghiệm, cuối cùng ông đã tạo ra một dung dịch màu tím đậm, và để chứng minh cho tính đúng đắn trong câu nói của nhà khoa học nổi tiếng Louis Pasteur rằng, Cơ hội chỉ đến với tư tưởng có chuẩn bị, Perkin đã nhận ra được tiềm năng của khám phá bất ngờ này, về mặt lịch sử, thuốc nhuộm được làm từ nguyên liệu tự nhiên như chất bài tiết của cây cối và động vật một vài trong số này, chẳng hạn như chất nhầy tuyến hạch của oxen, rất khó kiếm và cực kỳ tốn kém, hơn nữa, màu tím chiết xuất từ oxen đã từng tốn kém đến mức mà trong xã hội vào thời đó chỉ có người giàu mới có đủ khả năng chi trả, hơn nữa thuốc nhuộm tự nhiên có xu hướng bị xỉn màu và bị phai nhanh chóng và điều này là trái ngược với những phát hiện mà Perkin tìm được. Perkin nhanh chóng hiểu ba rằng cái dung dịch màu tím đã được sử dụng cho vải màu, do đó khiến nó thành thuốc nhuộm tổng hợp đầu tiên trên thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng của bước đột phá này, ông đã không mất thời gian để được cấp bằng sáng chế. Nhưng có thể điều thú vị nhất trong tất cả những phản ứng của Perkin đối với phát hiện của ông là việc gần như ngay lập tức ông nhận ra rằng thuốc nhuộm mới có. Khả năng sinh lời Perkin ban đầu đặt tên cho thuốc nhuộm của mình là Tyrion Purple, nhưng sau đó nó đã được biết đến nhiều với tên gọi móp màu cẩm quỳ từ này có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ loài thực vật được dùng để tạo ra màu tím. Ông đã xin lời khuyên của một ông chủ làm về thuốc nhuộm người Scotland tên là Robert Puller, người đã đảm bảo với ông ấy rằng việc sản xuất thuốc nhuộm sẽ rất đáng để làm nếu như màu sắc giữ được lâu tức không phai, và giá thành tương đối thấp bởi vậy bất. Chấp sự phản đối quyết liệt của người thầy của mình là Hoffman, ông rời trường đại học để cho ra đời nền công nghiệp hóa chất hiện đại, với sự giúp đỡ của cha và anh trai Perkin thành lập một nhà máy gần London, việc sử dụng nhựa than đá rẻ và nhiều gần như là một sản phẩm phụ không giới hạn của hệ thống đèn ở London, thuốc nhuộm đã bắt đầu sản xuất ra chất liệu nhuộm tổng hợp đầu tiên trên thế giới vào năm 1857, công ty nhận được sự quảng bá thương mại từ nữ hoàng Eugenie của Pháp khi mà bà. 
thấy quyết định màu mới này đã làm hài lòng bà ta, rất nhanh chóng, màu hoa cà đã trở thành màu sắc cần thiết cho mọi quý bà sành về thời trang ở quốc gia đó, không chịu thua kém, nữ hoàng Anh Victoria cũng xuất hiện trước công chúng trong chiếc váy màu bông cà, do đó màu này trở nên phổ biến ở Anh thuốc nhộn đậm và bền, và công chúng yêu cầu nhiều hơn Perkin quay trở về làm lại từ đầu, mặc dù đã có được danh tiếng và sự giàu có đã được đảm bảo sau những khám phá ban đầu Perkin vẫn tiếp tục. Công việc nghiên cứu trong số các thuốc nhuộm khác nhau ông mà đã phát triển và phát hành là Aniland đỏ 1859 và Aniland đen 1863 và cuối những năm 1860 còn có thêm màu xanh. Chúng ta cũng cần chú ý rằng sự khám phá thuốc nhuộm tổng hợp của Perkin đã có kết quả vượt xa việc trang trí đơn thuần. Các thuốc nhuộm cũng trở nên quan trọng đối với nghiên cứu y học theo nhiều cách. Ví dụ, chúng từng được sử dụng để đánh dấu vi sinh vật và vi khuẩn không được nhìn thấy trước đó, giúp các nhà nghiên cứu xác định các trực khuẩn như bệnh lao, bệnh tả và bệnh than, thuốc nhuộm nhân tạo tiếp tục đóng vai trò quan trọng ngày nay và một trong những điều đang khiến Perkin hài lòng là công dụng hiện tại của chúng là trong các nghiên cứu cho một loại vắc xin chống lại bệnh sốt rét. Is there anybody out there? The primary reason for the search is basic curiosity, the same curiosity about the natural world that drives all pure science. We want to know whether we are alone in the universe. We want to know whether life evolves naturally if given the right conditions, or whether there is something very special about the Earth to have fostered the variety of life forms that we see around us on the planet. The simple detection of a radio signal will be sufficient to answer this most basic of all questions. In this sense, SETI is another cog in the machinery of pure science which is continually pushing out the horizon of our knowledge. However, There are other reasons for being interested in whether life exists elsewhere. For example, we have had civilization on Earth for perhaps only a few thousand years, and the threats of nuclear war and pollution over the last few decades have told us that our survival may be tenuous. Will we last another 2,000 years or will we wipe ourselves out? Since the lifetime of a planet like ours is several billion years, we can expect that if other civilizations do survive in our galaxy, Their ages will range from zero to several billion years. Thus any other civilization that we hear from is likely to be far older on average than ourselves. The mere existence of such a civilization will tell of that long-term survival is possible, and gives us some cause for optimism. It is even possible that the older civilization may pass on the benefits of their experience in dealing with threats to survival such as nuclear war and global pollution, and other threats that we haven't yet discovered. In discussing whether we are alone, most SETI scientists adopt two ground rules. First, UFOs, unidentified flying objects, are generally ignored since most scientists don't consider the evidence for them to be strong enough to bear serious consideration, although it is also important to keep an open mind in case any really convincing evidence emerges in the future. Second, we make a very conservative assumption that we are looking for a life form that is pretty well like us. Since if it differs radically from us we may well not recognize it as a life form, quite apart from whatever we are able to communicate with it. In other words, the life form we are looking for may well have two green heads and seven fingers, but it will nevertheless resemble us in that it should communicate with its fellows. Be interested in the universe, live on a planet orbiting a star like our sun, and perhaps most restrictively have chemistry, like us, based on carbon and water. Even when we make these assumptions, our understanding of other life forms is still severely limited. We do not even know, for example, how many stars have planets, and we certainly do not know how likely it is that life will arise naturally, given the right conditions. However, when we look at the 100 billion stars in our galaxy, the Milky Way, and 100 billion galaxies in the observable universe, It seems inconceivable that at least one of these planets does not have a life form on it. In fact, the best educated guess we can make using the little that we do know about the conditions for carbon-based life, leads us to estimate that perhaps one in 100,000 stars might have a life-bearing planet orbiting it. That means that our nearest neighbors are perhaps 1,000 light-years away, which is almost next door in astronomical terms. An alien civilization could choose many different ways of sending information across the galaxy, but many of these either require too much energy, or else are severely attenuated while traversing the vast distances across the galaxy. It turns out that, for a given amount of transmitted power, 
Radio waves in the frequency range 1000 to 3000 MHz traveled the greatest distance, and so all searches to date have concentrated on looking for radio waves in this frequency range. So far there have been a number of searches by various groups around the world, including Australian searches using the radio telescope at Parks, New South Wales. Until now there have not been any detections from the few hundred stars which have been searched. The scale of the searches has been increased dramatically since 1992, when the US Congress voted NASA $10 million per year for 10 years to conduct a thorough search for extraterrestrial life. Much of the money in this project is being spent on developing the special hardware needed to search many frequencies at once. The project has two parts. One part is a targeted search using the world's largest radio telescopes. The American-operated telescope in Arecibo, Puerto Rico and the French telescope in Nancy in France. This part of the project is searching the nearest 1,000 likely stars with a high sensibility for signals in the frequency range 1,000 to 3,000 MHz. The other parts of the project is an undirected search which is monitoring all of the space with a lower using the smaller antennas of NASA's Deep Space Network. There is considerable debate over how we should react if we detect a signal from an alien civilization. Everybody agrees that we should not reply immediately. Quite apart from the impracticality of sending a reply over such large distances at short notice, it raises a host of ethical questions that would have to be addressed by the global community before any reply could be sent. Would the human race face the culture shock if faced with a superior and much older civilization? Luckily. There is no urgency about this. The stars being searched are hundreds of light years away, so it takes hundreds of years for their signal to reach us, and a further few hundred years for our reply to reach them. It is not important, then, if there's a delay of a few years, or decades, while the human race debates the question of whether to reply and perhaps carefully drafts a reply. Có AI ngoài đó? Lý do chính cho việc tìm kiếm này cơ bản là do tính tò mò sự tò mò về thế giới tự nhiên đã trèo lái và dẫn dắt tất cả ngành khoa học phần túy. Chúng ta muốn biết liệu mình có đơn đọc trong vũ trụ hay không, chúng ta muốn biết liệu sự sống chỉ tiến hóa theo hướng tự nhiên nếu có điều kiện thích hợp hay phải có thứ gì đó rất đặc biệt để trái đất có thể nuôi dưỡng sự đa dạng của các loài trên hành tinh xanh này. Việc phát hiện một tín hiệu radio đơn giản thôi cũng sẽ đủ để trả lời tất cả các câu. Hỏi cơ bản nhất này, với cách nghĩ này thì tổ chứ SETI sẽ là một mắt xích khác trong bộ máy của thuần khoa học thuần túy để giúp chúng ta tiếp tục mở mang chân trời kiến thức. Tuy nhiên, có những lý do khác giải thích cho việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh, ví dụ, nền văn minh trên trái đất của chúng ta mới chỉ có vài nghìn năm nhưng các mối đe dọa do chiến tranh hạt nhân và ô nhiễm trong vài thập kỷ gần đây đã cho thấy rằng sự sống còn của chúng ta có thể sẽ rất mong manh, liệu chúng ta sẽ... Có thể kéo dài nền văn minh này thêm 2.000 năm nữa không, hay chúng ta sẽ tự đào thải chính mình, vì sự sống trên trái đất như chúng ta là khoảng vài tỷ năm nên chúng ta có thể hy vọng rằng nếu có nền văn minh nào khác tồn tại trong thiên hà thì tuổi của chúng sẽ nằm trong khoảng từ 0 đến vài tỷ năm, vì vậy bất kỳ nền văn minh khác mà chúng ta biết đến có thể sẽ có tuổi trung bình lớn hơn trái đất của chúng ta rất nhiều, những tồn tại đơn thuần của một nền văn minh như vậy sẽ cho chúng ta. Biết rằng sự tồn tại lâu dài là hoàn toàn có thể, và điều này cho chúng ta nhiều cơ hội hơn để lạc quan, thậm chí, nền văn minh lâu đời đó có thể sẽ giúp truyền đạt kinh nghiệm của họ cho chúng ta trong việc ứng phó với những đe dọa tới sự sống như là chiến tranh hạt nhân, ô nhiễm toàn cầu, và những mối đe dọa khác mà chúng ta chưa phát hiện ra, khi thảo luận về việc liệu chúng ta có đơn độc hay không trong vũ trụ, hầu hết các nhà khoa học ở viện SETI đều áp dụng hai nguyên tắc cơ bản thứ nhất. Vật thể bay không thể xác định UFOs thường bị bỏ qua vì hầu hết các nhà khoa học cho rằng bằng chứng cho nó là không đủ thuyết phục để xem xét một cách nghiêm túc mặc dù việc giữ một điều này cũng rất quan trọng để có thể trao đổi cởi mở hơn trong trường hợp có bất kỳ bằng chứng thực sự thuyết phục nào xuất hiện trong tương lai. Thứ hai, chúng ta có một giả định khá bảo thủ là phải tìm kiếm một hình thức sống khác tương đối giống với chúng ta vì nếu khác hoàn toàn với loài người thì chúng ta... Sẽ không công nhận chúng là một dạng thức sống, ngoài trừ việc liệu chúng ta có khả năng giao tiếp được với họ, nói cách khác, các dạng sống mà chúng ta đang tìm kiếm có thể có hai đầu màu xanh lá cây và bảy ngón tay, nhưng nó sẽ vẫn giống như chúng ta, nó có thể giao tiếp với đồng loại của mình, quan tâm đến vũ trụ, sống trên một hành tinh quay xung quanh một ngôi sao giống như mặt trời, và có lẽ có một chất hóa học dù là hạn chế nhất như chúng ta dựa trên carbon và nước ngay cả khi chúng ta. 
Giả định như vậy thì sự hiểu biết của chúng ta về các dạng sống khác vẫn còn rất hạn chế, ví dụ chúng ta thậm chí còn không biết có bao nhiêu ngôi sao có hành tinh, và chúng ta chắc chắn không biết làm thế nào để một sự sống hình thành một cách tự nhiên khi có điều kiện thích hợp, tuy nhiên, khi chúng ta nhìn vào 100 tỷ ngôi sao trong thiên hà của chúng ta, Milky Way, và 100 tỷ thiên hà trong vũ trụ mà chúng ta có thể quan sát được thì việc có ít nhất một trong những hành tinh này mà không có. Bất kỳ một hình thức sự sống trên nó thì thật là kỳ lạ, trên thực tế, dự đoán có căn cứ tốt nhất mà chúng ta có thể đưa ra là do vận dụng kiến thức ít ỏi về những điều kiện của sự sống có carbon, điều này giúp chúng ta dự đoán được rằng có khoảng một trong 100.000 ngôi sao là có khả năng có một hành tinh sống quay quanh nó, điều đó có nghĩa là hàng xóm gần nhất của chúng ta có lẽ cách chúng ta khoảng 100 năm ánh sáng và đó là gần như là cánh cửa tiếp theo để nghiên cứu về thiên văn học một nền. Văn minh ngoài trái đất có thể lựa chọn nhiều cách khác nhau để gửi thông tin qua các thiên hà, nhưng những dạng gửi thông tin này hoặc là cần rất nhiều năng lượng, hoặc là sẽ bị suy giảm nghiêm trọng trong khi vượt qua khoảng cách lớn giữa các thiên hà. Người ta đã chỉ ra rằng, đối với một lượng năng lượng nhất định được truyền đi thì sóng vô tuyến trong giải tần số từ 1.000 đến 3.000 MHz là có khả năng đi xa nhất, và vì vậy tất cả các tìm kiếm cho đến nay đều tập trung vào việc tìm kiếm các sóng vô tuyến trong giải tần số này, vì vậy, đến nay có rất nhiều nhóm khác nhau trên thế giới, kể cả Úc đã bắt đầu công cuộc tìm kiếm bằng cách sử dụng kính thiên văn vô tuyến ở Pakistan, New South Wales, nhưng cho đến nay họ vẫn không phát hiện được bất kỳ ngôi sao nào có khả năng tồn tại sự sống từ vài trăm ngôi sao mà họ đã nghiên cứu. Quy mô của việc tìm kiếm này đã được tăng lên đáng kể từ năm 1992, khi Quốc hội Mỹ đã bỏ phiếu cho NASA 10 triệu đô mỗi năm trong vòng 10 năm để tiến hành tìm kiếm kỹ. Lưỡng cuộc sống ngoài trái đất, phần lớn số tiền trong dự án này đang được chi tiêu vào việc phát triển các phần cứng đặc biệt cần thiết để tìm kiếm nhiều tần số cùng một lúc. Dự án gồm hai phần, một phần là tìm kiếm có mục tiêu sử dụng các kính thiên văn vô tuyến lớn nhất thế giới, các kính thiên văn của Mỹ đang sử dụng tại Arecibo, Puerto Rico và các kính thiên văn Pháp tại Nancy ở Pháp. Đây là một phần của dự án tìm kiếm các khu vực gần 1.000 ngôi sao có khả năng có sự sống với độ nhạy cao cho. Tín hiệu trong giải tần số 1.000 đến 3.000 MHz, các phần khác của dự án là một cuộc tìm kiếm vô hướng để giám sát tất cả không gian với độ nhạy thấp hơn, sử dụng anten nhỏ hơn của Deep Space Network NASA. Người ta đã tranh luận rất nhiều trong việc chúng ta nên phản ứng lại như thế nào nếu phát hiện tín hiệu ngoài trái đất. Mọi người đều đồng ý rằng chúng ta không nên trả lời ngay lập tức ngoài tính phi thực tế của việc gửi câu trả lời đi qua một khoảng cách lớn như vậy trong thời gian ngắn thì... Việc làm này phát sinh một loạt các câu hỏi về mặt đạo đức mà cộng đồng toàn cầu cần phải giải thích trước khi bất kỳ câu trả lời nào có thể được gửi đi, liệu loài người có đối mặt với những cú sốc văn hóa khi phải đối mặt với một nền văn minh lớn mạnh và lâu đời hơn rất nhiều hay không, may mắn thay là việc này không cấp thiết lắm, các ngôi sao được tìm kiếm cách chúng ta hàng trăm năm ánh sáng nên phải mất hàng trăm năm để tín hiệu của họ tiếp cận được với chúng ta, và thêm vài trăm năm nữa để... Câu trả lời của chúng ta có thể tiếp cận họ, nên nếu có một sự chậm trễ vài năm, hay nhiều thập kỷ thì cũng không quan trọng, trong khi loài người vẫn còn đang tranh luận về câu hỏi để trả lời, và có lẽ họ nên soạn thảo câu trả lời một cách cẩn thận trước khi gửi đi. The history of the tortoise. If you go back far enough, everything moved in the sea. At various points in evolutionary history, enterprising individuals within many different animal groups move it out onto the land, sometimes even to the most parched deserts, taking their own private sea water with them in blood and cellular fluids. In addition to the reptiles, birds, mammals and insects which we see all around us, other groups that have succeeded out of water include scorpions, snails, crustaceans such as wood lice and land crabs, millipedes and centipedes spiders and various worms. And we mustn't forget the plants, without whose prior invasion of the land none of the other migrations could have happened. Moving from water to land involved a major redesign of every aspect of life, including breathing and reproduction. Nevertheless, a good number of thoroughgoing land animals later turned around, abandoned their hard-earned terrestrial retooling, and returned to the water seals have only gone apart way back. They show us what the intermediates might have been like, on the way to extreme cases such as whales and dugongs. Whales, including the small whales we call dolphins, and dugongs, with their close cousins the manatees, ceased to be land creatures altogether and reverted to the full marine habits of their remote ancestors. They don't even come ashore to breed. They do, however, still breathe air having never developed anything equivalent to the gills of their earlier marine incarnation. Turtles went back to the sea a very long time ago and, 
like all vertebrate returnees to the water, they breathe air. However, they are, in one respect, less fully given back to the water than whales or dugongs, for turtles still lay their eggs on beaches. There is evidence that all modern turtles are descended from a terrestrial ancestor which lived before most of the dinosaurs. There are two key fossils called Progeocilis quenstedi and Paleocursus dilampiensis dating from early dinosaur times, which appear to be close to the ancestry of all modern turtles and tortoises. You might wonder how we can tell whether fossil animals live it on land or in water, especially if only fragments are found. Sometimes it's obvious. Ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs, with fins and streamlined bodies. The fossils look like dolphins and they surely lived like dolphins, in the water. With turtles it is a little less obvious. One way to tell is by measuring the bones of their forelimbs. Walter Joyce and Jacques Gautier, at Yale University, obtained three measurements in these particular bones of 71 species of living turtles and tortoises. They used a kind of triangular graph paper to plot the three measurements against one another. All the land tortoise species formed a tight cluster of points in the upper part of the triangle, all the water turtles cluster in the lower part of the triangular graph. There was no overlap, except when they added some species that spend time both in water and on land. Sure enough, these amphibious species show on the triangular graph approximately halfway between the wet cluster of sea turtles and the dry cluster of land tortoises. The next step was to determine where the fossil fell. The bones of P. quinstenti and P. delampiensis leave us in no doubt. Their points on the graph are right in the thick of the dry cluster. Both these fossils were dry land tortoises. They come from the era before our turtles returned to the water. You might think, therefore, that modern land tortoises have probably stayed on land ever since those early terrestrial times, as most mammals did after a few of them went back to the sea. But apparently not. If you draw out the family tree of all modern turtles and tortoises, nearly all the branches are aquatic. Today's land tortoises constitute a single branch, deeply nested among branches consisting of aquatic turtles. This suggests that modern land tortoises have not stayed on land continuously since the time of Bequinstenti and Pedalampiensis. Rather, their ancestors were among those who went back to the water, and they then re-emerged back onto the land in, relatively, more recent times. Tortoises therefore represent a remarkable double return. In common with all mammals, reptiles and birds. Their remote ancestors were marine fish and before that various more or less worm-like creatures stretching back, still in the sea, to the primeval bacteria. Later ancestors lived on land and stayed there for a very large number of generations. Later ancestors still evolved back into the water and became sea turtles. And finally, they returned yet again to the land as tortoises, some of which now live in the driest of deserts. Lịch sử của rùa, nếu bạn quay trở lại quá khứ đủ lâu thì bạn sẽ thấy tất cả mọi sự sống đều bị nhấn chìm dưới biển. Tại các thời điểm khác nhau trong lịch sử tiến hóa, các cá thể mạnh dạn trong các nhóm động vật khác nhau đã di chuyển lên đất liền, thậm chí lên các vùng xa mà khô cằn nhất, mang theo nước biển riêng của mình trong máu và các chất lỏng tế bào. Ngoài các loài bò sắt, chim, động vật có vú và côn trùng mà chúng ta thấy xung quanh thì các nhóm khác đã thành công khi thoát khỏi môi trường nước bao gồm Bò cạp ốc sen, động vật giáp sát như loài mối và cua đất, động vật nhiều chân và rết nhện và các loài sâu bọ khác nhau, và chúng ta đừng quên thực vật, nếu không có sự xâm chiếm đất liền của thực vật trước thì không có loài nào có thể di cư lên đất liền được, di chuyển từ môi trường nước sang môi trường đất liền đòi hỏi việc thiết kế lại tất cả các khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả việc thở và sinh sản, tuy nhiên, một số lượng lớn các động vật hoàn toàn sống trên cạn sau đó đã quay trở lại. Môi trường nước bỏ lại các nơi khó săn mồi trên đất liền, hải cẩu là loài duy nhất quay trở về môi trường nước, chúng cho chúng ta thấy những loài sinh vật trung gian sẽ như thế nào trên đường phát triển thành các trường hợp cá biệt như loài cá voi hay cá nực cá voi, bao gồm cả những con cá voi nhỏ mà chúng ta gọi là cá heo, và cá nực, với người anh em họ gần gũi với lợn biển, không còn là những sinh vật trên cạn hoàn toàn và đã trở lại thói quen dưới biển đầy đủ giống như tổ tiên xa của. Chúng, chúng thậm chí không lên bờ để sinh sản, tuy nhiên chúng vẫn hít thở không khí và chưa bao giờ phát triển thêm bất cứ thứ gì tương đương với mang cá giống như tổ tiên trước đó của chúng. Loài rùa đã trở lại biển từ rất lâu rồi và giống như tất cả những loài trở về biển có xương sống, chúng cũng hít thở không khí. Tuy nhiên, ở một khía cạnh, loài rùa ít trở lại nước hơn cá voi hay loài cá nực nên chúng vẫn còn đẻ trứng trên các bãi biển, có bằng chứng cho thấy là tất cả các loài rùa hiện. 
nay có nguồn gốc từ một loài tổ tiên sống trên đất liền trước khi loài khủng long xuất hiện có hai hóa thạch phím gọi là Proganochae quinsticti và Paleocercis talampiensis có niên đại từ thời khủng long đầu tiên dường như được xem là gần với tổ tiên của tất cả các loài rùa hiện đại. Bạn có thể băn khoăn rằng làm thế nào chúng ta có thể biết được là các động vật hóa thạch này sống trên cạn hay dưới nước, đặc biệt là nếu chỉ tìm thấy được mảnh vỡ của chúng, tuy nhiên đôi khi điều đó là hiển. Nhiên, thằn làn cá là loài cùng thời bò sát với loài khủng long, có vây và các cơ quan sắp xếp hợp lý, các hóa thạch của chúng được tìm thấy trông giống như loài cá heo và chắc chắn chúng đã sống như cá heo ở dưới nước, với rùa thì điều này ít rõ ràng hơn, một cách để biết điều đó là đo xương chi trước của chúng, Walter Joy và Jack Gautier, tại Đại học Yale, đã thực hiện đo ba loại kích thước trên các bộ phận xương của 71 loài rùa biển và rùa cạn, họ đã sử dụng một loại biểu đồ hình tam. Giác để đo ba thông số tất cả các loài rùa cạn hình thành một cụm chặt chẽ ở các điểm trong phần trên của tam giác tất cả các loài rùa biển tập trung tại phần dưới của biểu đồ hình tam giác không có sự trồng chéo trừ khi họ bổ sung thêm một số loài dành thời gian cả dưới nước và trên đất liền chắc chắn những loài lưỡng cư hiển thị trên đồ thị tam giác trong khoảng giữa của cụm ướt của loài rùa biển và cụm khô của rùa cạn bước tiếp theo là xác định nơi các hóa thạch được tìm thấy các Xương của loài P. quinsticti và dây Atalampiensis lại làm cho chúng ta sáng tỏ các điểm của chúng trên đồ thị nằm đúng trong phần dày của cụm khô cả hai hóa thạch này là rùa cạn, chúng có từ thời đại trước khi loài rùa của chúng ta trở về môi trường nước, do đó bạn có thể nghĩ rằng rằng loài rùa cạn hiện nay đã có thể ở lại trên đất liền kể từ những lần lên đất liền đầu tiên như hầu hết các động vật có vú đã làm sau khi một vài trong số chúng đã trở lại biển, nhưng dường như không, nếu bạn vẽ ra. Cây da phả của tất cả các loài rùa hiện nay thì gần như tất cả các nhánh của chúng đều ở dưới nước, rùa cạn ngày nay là nhánh duy nhất lồng nhau giữa các nhánh bao gồm rùa dưới nước, điều này cho thấy rằng loài rùa cạn hiện nay đã không còn ở lại trên đất liên tục kể từ thời điểm loài P. quinsticti và Talampiensis, thay vào đó, tổ tiên của chúng là một trong số những loài trở lại môi trường nước và sau đó chúng lại nổi lên trở lại đất liền trong thời gian tương đối gần đây, do đó, loài rùa. Cạn đại diện cho một cuộc quay về hai lần đáng kinh ngạc giống với tất cả động vật có vú, loài bò sát và các loài chim tổ tiên xa xôi của loài rùa cạn này chính là cá và trước đó rất nhiều sinh vật giống với sâu bọ có lịch sử từ những vi khuẩn thời nguyên sinh, sau đó các loài tổ tiên này lên sống trên đất liền và ở lại đó trong nhiều thế hệ, các tổ tiên sau đó vẫn tiến hóa ngược trở lại vào môi trường nước và trở thành loài rùa biển, và cuối cùng chúng trở lại đất liền một lần nữa dưới dạng. Rùa cạn mà một số trong chúng hiện đang sống ở các vùng khô cằn nhất của sa mạc.